Dahil sa taglay nitong puting buhangin at asul na tubig, itinuturing ang Puerto Galera na poor man's burakay dahil higit na abot kaya ang pagpunta at pananatili rito. Dagsa ang mga taong bumibisita rito. Katunayan, kada taon, umaabot sa mahigit 300,000 ang bilang ng turistang pumupunta rito. Kung ang Burakay may back beach kung saan makikita ang mga malalaking tubong nagtatapon ng dumi. Hindi rin nalalayo ang sitwasyon sa back beach ng Puerto Galera, ang Sabang Beach. Dito sa Sabang Beach, makikita ang ilang dive resort sa isla. Ang nakababahala, pagbaba pa lang ng bangka, masangsang na amoy ang sumalubong sa amin. Habang naglalakad ka rito sa gilid ng dagat, hindi amoy dagat. Ang talagang nangingibabaw dito habang naglalakad ka, amoy kanal. Sa hindi kalayuan, tumambad ang mga tubong diretsong nagtatapon ng tubig sa karagatan. Umaalingasaw at malansa ang amoy ng tubig na dumadaloy dito. Dito sa Barangay Sabang, hindi mo na kailangang hanapin para makita kung may problema sa sewerage ang barangay. Dahil dito pa lang, makikita mo na na sunod-sunod yung mga tubo o. Oh kung saan diretsong tumatapon yung mga maduming tubig diretso sa dagat. Ayon mismo sa tauhan ng Community Environment and Natural Resources Office o SENRO na kasama namin sa pag-iikot, halo-halong duminaraw mula sa iba't ibang resort at maging mga kabahayan ang dumadaloy sa mga tubo papunta sa dagat. More than 100? Pag sinabi niyo pong dumi, anong klaseng dumi po yan? May mga domestic waste po kasama po dyan. Tapos yung galing sa mga hotel, so kasama na rin po dyan yung ano. So kung ano lang ho, eh, dumi ng tao? Kasama na rin po dyan. Kasama na ho? Oo. Oh, oh. Dumadaloy oh, rito? Oh. Nang sundan namin ang isang tubo papasok ng Eskinita, makikitang nakakonekta nga ito sa ilang mga bahay. Ang sabi ng ilang residente, may sariling septic tank naman daw ang mga bahay nila. Pero nagkakaroon daw ng problema tuwing umuulan at napupuno ang mga septic tank. Halimbawa yan, oh, may mga tubo na nakakonekta mula dun sa bahay, binabagsak niya yung wastewater dito sa kanal. So maraming mga bahay dito at may mga business establishment din na nagbabagsak ng dumi dito sa kanal. So ilang metro na lang, kung lalakarin natin, eto na yung kanal, oh. magdudulo na yung kanal. Hindi na lang natin nakikita dahil natakpan na ng semento. Pero kung susundan pa natin, dito nakakonekta yung kanal. Pati yung pipe na nakita natin kanina. Nakatungtong na tayo sa beach. So ngayon, nandito na yung mga pipe. Nandito na rin yung waste mula sa mga kanal. At lahat ng mga dumi na yon na pinaghalo-halo, pinaglabhan, dumi ng tao, mga pinanligo, dito ang dulo niyan. Diretso na sa dagat. Tapos, mapapansin mo naman eh, na madumi. Hindi mo kailangang makita yung itim na tubig dahil iba rin yung amoy. Ang amoy niya talagang amoy imburnal. No cheese po, nothing po kami. Pinapatagos na po din namin dahil wala na po kami pag-uwan. Pagta, pagtatapunan po na. Overflow na po tayo yung aming safety tank. Isa na po ito sa problema po din namin. Ano ba yung gusto nyo sana mangyari? Kasi sinasabi mo kanina, di ba, wala naman kasing ibang paraan. Ano ba dapat sa tingin mo? Dapat bigyan naman po ng solution ito. Itong aming problema. Kung ano po nga eh. Dapat may facility. Ganon, yung treatment facility na doon pupunta yung dumi. 
Naabutan pa raw ni Christian na malinis ang baybayin ng sabang. At ano napansin mo habang tumatanda ka? Ito na ko, yung problema nga nito. Yung amoy, yung dumi, lahat na ko, nandito. Dato po, hindi naman ganito po rin dati. Puting puti itong buhangin na ito. Walang establishment ng dito po sa tabing aplaya. So kahit ikaw nalulungkot ka na yeah. ganito na yung itsura niyo. Oh. Ayon sa Senro, ganito na raw ang sitwasyon sa buong Puerto Galera dahil sa kawalan ng sewerage treatment facility sa isla mula pa noon. Tupong tubo ay konektado sa septic tank. Ano ang ibig sabihin niyan? So yung, yung dumi, kung sakaling ito'y mapuno, ang tubig din po ay papasok din po sa tubong ito at didiriso din po sa dagat po. Yan ay yung human waste. Yun po. Dumi yun ng po. tao po yan. Kasama na po yun. Halos ganun po ang makikita natin kasi wala pa talagang yung sewerage system sila dito na, ano, na, na ginawa po. Base sa datos ng DENR Region 4B, tinatayang nasa mahigit 16,000 most probable number per 100 milliliters ang kabu ang coliform level sa buong Sabang Bay noong 2017. Malayong malayo ito sa safe level of coliform ng DENR na 1,000 most probable number per 100 milliliters. Alam naman namin na may problema. When the mayor assumed office noong pong 2016, isa po sa kanya naging priority project is to pursue yun pong sewage water treatment plant ng Sabang. Yung pong STP will be the answer para po malinis yung tubig. So, sasalain niya po yun. Sasaluhin po nung malaking pipe po yun, which is about 5 meters. Pagkasalo niya po doon, papump niya yun, papunta po doon sa parang lilinisin niya ano po, yung tubig na yun, and then ibabalik niya po sa dagat yun ng malinis na. Kung tutuusin, may mga batas naman tayo para mapanatiling malinis ang ating mga karagatan at masigurong maprotektahan ang ating mga natitirang yaman. Ang problema, tila hindi naman ito na ipatutupad. Kaya nga, nagsusulputan ang mga problema sa mga isla gaya ng Buracay, Palawan at Puerto Galera. Music